përshëndetje dhe mirë seherë dhe të ritakohemi edhe këtë ditë të premte në vizioni i 5 ditës, është momenti për të njësër kështu transmitimi live edhe për të mbyllur javën së bashku, do t'jemi dheri rethores 19 e një transmitim të drejt për drejt, ku në pjesën e partë të këti emisioni do të përshëndrohemi të kmasajet estetike dhe relaksuese. Do t'a njësë këtë emision si gjithmon me falenderimin e veçan për mbështetës si tanë dhe janë tre sponsora general të vizioni të 5 ditës, qëndra multifunksionale New Generation, Luiseta.com, Dyqan Veshjes Online dhe Olsi Hair System. Dhe me qënë se ishim të këmë bështetës i të të eksponsorat, sigurisht që në pjesën e parë do t'jemi pikërish me New Generation, ku sot do t'fokusohemi në departamentin e estetikës dhe masajeris. Do t'flasim për masajet e veçanta që tashmë ju vetë mësohen, por edhe praktikohen në vendin tonë, si që edhe ato orientale, kërë e si që ndoshta jo të gjithi njohi, me gjitha e të vitet e fundi duket se ka një avantim shumë të manë, përsa i përket estetikës dhe masajeris. Tashmë një pjesë e mirë e njerëzve i frekuentojnë, i praktikojnë regullisht, sepse ja din blerën dhe kanë arritur të kuptojnë të gjithë ato efektet pozitive që vinë nga masajet estetike, relaksuese, por edhe kuruese në të njëtë në ko. Kështu që unë po shvendosëm në këndin tjetër, aty ku ne kemi kryuar dhe ato ambientin e veçanë, sepse të flasësh për masaje ka nevoje dhe për pak lule, dhe për pak dritë, dhe për pak qërije, kështu me radhë. Ju prezentoj me pedagogën në Departamentin e Estetikës dhe Masajërisë, rikëthejt në këtë studio, Mariana Kroj, mirë se erdhe. Na i si të të kemë këtu. Dhe me studenten në vitin e dytë për estetike avancuar, Melisa Gjunga, mirë se erdhe, Melisa. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Na i si të të kemë në studio. Gjithashtu. Edhe sigurisht që kemi vendosur edhe shtratin me klienten e radhës, po e quajmë kështu, sepse të tila bisetaj kanë nevoj për një praktika, po jo. Sa do të flasim për masajët se si realizohen, kër i shohim më konkretisht, bëhen akoma edhe më të qarta. Unë thash pak më parë që masajët edhe në Shqipëri, për fatë të mirë, kanë filluar të jenë në pjesë normale, po themi, e një grupit saktuar njerëzish. Nuk kemi më ato tabut e dikurshme, njerëzit nuk kanë më frika së të zhvishën dhe asë të preken dhe asë të masajohen, sepse i kanë kuptuar të gjitha ato benefite që të vjetë. Sigurisht, masajë është bërë dhe shmë një nevoj për gjitho person, sepse, si kurse e thatë dhe ju, të gjithë, po thujë se të gjithë të shmo e kuptojnë që masajë nuk është tjeshtë një luks, për është një nevoj dhe është një kurim shumë i mirë për trupin. Jo vetëm për trupin, por edhe për shpirtin. Pra gjithë gjithë njësë nga shpirti, trupi dhe më mdjar. Ne sot kemi zjedhur pikërisht masajin, por është një masajë i veçantë, si kurse ju e thatë, vetë atmosfera që është kryuar këtu në studio, bënd të kuptoj që është një masajë të një stili orientar, sepse atmosfera shumë e rëndësishme të kmasajët. Klienti relaksojët sa përshit një atmosferë të ngrotë. Me atmosferë ne kuptojmë të gjitha detaje të tipit aroma, ndryqimi, muzika... Të gjitha këto bashkë kompletojnë atë relaksin që duam të gjithë. Me kuptojmë. Edhe aroma e vajt që kemi përdorur unë dje, dhe është vaj esencial i bajame? Bajame, bajame. është të godja hidratus për lukurën. Sot, ne kemi përgatitur një masaj indian, masaj i pinda sueda, por para përkish më do të thuja që masaj i ka lindur që në kohët e lashta, dhe është një terapi, realisht, për trupi. Sigurisht me kalimin e viteve është evoluar sigurisht që të gjithë dhe ne e sielim në forma të ndryshme për klientët tanë dhe sigurisht për studentët që i kemi në shkollë, në New Generation, jemi pikrish për këto që t'imsojmë, t'ju të regojmë teknika dhe mënyra të ndryshme se si aplikojt një masaj. Dhe sigurisht duke i shpjeguar me detaje se si është masaj dhe se kur mund të trajtohet një klient për të bërë një masaj. Ne e kuptoj. E zjetë klienti se cili është masajji që do të kryej, apo jeni ju që i propozoni masajjin e duhur për momentin që a i ndodhet? Do të thotë nëse vjen ku di unë i lodhur, apo ju duhet të dini se cila është puna që a i bënë, nëra jetesës, detajet të tila? Të gjitha këto janë shumë e bënë, sepse normalisht para se ne të, realizojmë një masaj të klientit, duhet të dëgjojmë para prakisht nevojat e klientit dhe sigurisht me mënyrën tonë, me dje tonë, ne mund të sugjerojmë pasaj masajin e duhur që i duhet realisht klientit në ato momenti që a i ndodhet. Por sot, sigurisht, sigurisht në sot për bëjmë një masaj shpinda sueda, sigur se thash, është një masaj që e ka preardhjen nga masajji ajurveda, që në Shqipë do të thot shkenca jetës ose njohja e jetës. Êshtë interesant sepse nga studimet që ka bërë ajurveda, ka zbuluar që tre element shumë të rëndësishëm janë që ndikoj në trupin e njëriut, janë era, toka dhe zjarri. Sigurisht të janë të shkruajtura në formën e vetë, pita vata dhe kapa. Këto 
4 element ndihmojnë sigurisht në gjëndjen emocionale të gjdo personi në gjëndjen fizike dhe psikologike. Pinda Sveda, si kurse po e shofim, ja, janë, po t'i shif një boqe, i themi ne, ose qeska të mbushura, me bara që janë bara kurativ, vajra esencial, kemi në brëndësi të qeses edhe uh, argjilën e jeshile, kemi edhe kripën e detit të vdekur, pra është një mishel, që në kontakt me lukurëm, por para prakishëm do doja të teksoja, sigurisht ne kemi, kemi siel një aparatur këtu, por në pamundësi, për ta vendosër në ngrofje, sepse ne jemi një studio, uh -huh. dhe të leshikusi duhet a kuptojnë të një, por okay. sigurisht në ambjendet e shkollës janë të gjitha mundësit që të shikojnë dhe të, dhe të mësohen me detaje. Uh -huh. Ngrofen, duke unë ngrofur, aplikohen në trup dhe të shparë ndodhë, ndodhë që ngrofja bën djersitjen e lukurës, djersitjen e trupit, dhe nëzirë sigurisht toksinat pa pas tërtit e trupit. Dhe kjo është procesi par dhe funksioni par fundamental për klientin, sepse pas trohet i që toksinat. Funksioni dhe... Nuk është e sikletsh, ma, po jo, nuk është bezdisës. Ishtë për kundrezi. Ajo ngrohu rajsa... Ajo ndisja e ngrohët, sigurisht të jep një mirëqënje, të jep një një, një ngrotësi në trup që qëto kush do e dëshiron, të ngrot të gjithmon të relakson, të gjithë jemi kur kemi ftot për një momenti që të bëndi qëka të ngrot, filon relaksi që ke ndjesia. Masajji bëhet, automatikisht si shbëhet një masaj normalisht me duar, djetë që masajji aplikohet me teknikat e duarve, dhe duke aplikuar pindat sigurisht në trup, të gjitha këto bim që brëndam kemi rosmarinën, kemi qajnë e shilë, kemi kamomilin, Uh, kemi sigur se thash edhe ato vajrat esencial që depërtojnë direkt në lukur dhe automatikisht ndikojnë edhe në gjëndje shpirtrore të klient. Pra, mm -hmm. kemi një relaks, relaks total, trup mëndje dhe shpirtit. Pra, në këtë rast bëjmë një, një relaks që është mëj thellë, përveç ati masajji relaks që normalisht është një, një relaks si përfajsor, këtu kemi një relaks akuma më të thellë, pra është kurativ. Pinda që janë boqet? Boqet që janë pinda. Pinda sueda, kjo është me fjalë termi që përdorem për... Ja, kuptaj. Në këtë momente, Melisa është duke aplikuar teknika të këti masajji. Mm -hmm. Sigurisht... Sa zjatë kjo masaj, përgjësisht? Përgjësisht, të të masajji... Një përgjësme për të marrë efektin e duhur? Uh, masajji, minimumi duhet jetë 6 minuta. Më pak se 6 minuta nuk mundesh, sepse nuk të mjafton koha për të realizuar një masaj të tjil. Por, masaj i pinda sueda do minimum i 75 minuta. Më shumë. Sepse është i veçant, këtu punohet me anë nga anë shpirtrore. Pra, edhe vajza i që punon duhet jetë e përqëndruar në masaj, sepse energia që transmiton ajo ke klientja shumë rëndësishme. Pra, është një masaj emocional. Dhe do doja të theksoja që kjo masaj këshilohet për persona që kanë ftofje muskolare, si mos tashin në dimër. Aha. Për të vetë me në arsye, si kurse thash, këto bim medicinale që ndodhe në brënda në qeska, po. janë bim kurative, nëzehin muskujt e ftohur. Dhe sigurisht, ajo djerësitja që kryohet gjatë masajit, është pikërisht ai momenti që kryohet rezultati ke trupi klientit. Shumë interesante, pra nuk kemi vetëm relax në këto momente, por Ishtë kemi edhe kurativ. një masaj kurativa. Kurativ. Dhe... Kemi fiks në, në sezonin e këti loj masajit, pa, sepse ftojet muskulare janë, janë të pa diskutim që po. Uh, po plus, plus, plus për pjesës e ftofjes, mm -hmm. në qëfëse mund t'i prej kështë dhe me duar, mund t'u testosh në qëfëse dëshiron, pjesa e bendave që është më bërë formuar pinda, mm -hmm. është e ashpërt. Pra, pa. në kontakt me lukurën, bënda të esfolimin si përfajsor të lukurës. Pra, pra kemi dhe pjesën estetike. estetike. Do thënë lukurë e bëhet më e but? Uh... Më e but e hidratuar, sigurisht se aplikimi vajt në këtë rast. Sigurisht kemi një reaktivizim të qarkullimit gjaku, sepse masajji bënë atë që bënë në lëvizje gjithë sistemi në qarkullimit gjakut. Uh -huh. Edhe këtu kemi prap një relax për klientën dhe sigurisht klienti ngrihet totalisht i relaxuar. Kuptoj. Sa, sa rëndësi i kushtohet uh, mjekësis të lasht? Pra, do, nga vetë emrat që, që ti për mënd të kuptohet që të tila masaje uh, janë shumë të lasht, apo jo? Dhe duam apo s'duam, pa varsish e vëndësimit të, të mjekësis moderne, ajo alternative uh, gjithmonë ecëm paralelisht. Që do të thotë, uh, 
prej të shkuarës, vinë i detë reja dhe vinë risi interesante që praktikohen dhe preferohen shumë në ditët e sotme. Sigurisht, risit mund të vinë për basat janë ato. Janë ato. Pra, që fardolloj fantazie që mund të bëjmë në të kryojmë ne për të bërë një masajja, por që fardolloj shërpini tjetër, gjithmon duhet të bajtë për basat. Të basat. Të mjekësia kineze, për shumë, që më bahet pikërisht për këto rezultate kurative, unë ju thashe dhe pak më për para, jam pikërisht të tre energji që ndikojnë automatikisht të këtë personi. Pra pita, vata dhe kapa, unë po flasë në në shqip era. Era ndikon, janë njërës që kanë dominojnë në këtë profil. Dhe njërësit që i përfajson era, janë njërës shumë energjik, iritohen shumë shpet edhe nuk të rojnë do të thotin. Të këta persona, automatikisht ne duhet kuptojmë dhe përdorim këto pindat, por sigurisht edhe për bërës që të tjenë ndryshe, sepse nuk mund përdorim për bërës që i filojnë të jatë një të thotje, menë të përshumë. Të këtë zjarri, personat që fute në këtë kategori janë personat që nuk dërojnë do të nëzetin, duan të fëtot, kundërtën. Dhe kur kemi i shrëgëllim të këti e kulibri, këta persona bëhen pas taj në brikë, filojnë edhe iritohen, persona që kanë prirje për trauma, ne duhet njofim pikërisht kategorit e këture personave, dhe këto sigurisht ne njohim duke bërë një check-up, duke folru me personin, duke kuptuar stilin e jetës dhe me shenjat që ka personi arrim të kuptojmë që këtë person do t'ja bëjmë këtë masaj, po do t'ket këtë përbërës. Apo personat që janë të tokës, është krejt e kundër, ta janë personat dhe në belë, më kanë qefë të lëvizin, janë personat që zakonisht kanë obezitet, obezitet, pra janë personat që... Edhe këtu, normalisht, ne do të përdorim një masaj, nuk mund të futin i me energjisë, sepse nuk dëron do të një masaj të fort, po doa të relaxis, sepse janë dhe në belë nga natyra. Pra duke i njohur këtë gjitha këto elemente, ne arrim të përcaktojmë dhe të bëjmë trajtimin e duhur për personin në momenti që ndodhe personin, sepse në jodë qëto ditë jemi nësoj. Ti krishtë të luhatjet e humorit janë këto elementet që pilojnë dhe nuk janë më në balacim. E kuptoj. Mirë, ndërko, ne kemi nevoj për një hapsi publicitare. Kështu që edhe ju bëni pak pauzë dhe këthe e misërish për të parë masajin që jemi duke realizuar në studio dhe për të vjuar më teje për të marë informacione kaj shkurioze që lidhjen me masajet, me estetikën, me relaxin edhe me mirëqënje në mundi se të shpirtit gjithashtu. Shkajmë në publicitet me një falenderim për tre sponsorat general, Qëndra Multifunksionale New Generation, Luis Seta, Duqan Veshjesh Online dhe Olsi Hair System. Me këthe e mi prapë. Me e më rikëthër prap, ndërkoj që jemi duke e vijuar me pasajin, kemi, jemi shvendosur në pjesën e këmbë të anja po jo, pra është një masaj, për gjithë që masajët këshu realizohen, pra nuk jemi të kufizuar në një zonë të cektuar, jemi në të gjithë trupin. Pas të sigurisht ndajen specifikohen masajet tjeshtë në zonën e kurizin, që ofse janë masaje specifike vetën për kontrakturat, por realisht masajit është aplikohet në gjithë trupin. Në pjesën e këmë dhe e që unë pak të në mesyt të lirë vërere, pa që ushtrej pak fortë. 
Atere duke që se të pjesa e këmbe muskulatura është më forte dhe aty është pesha i gjithë trupit, që normalisht në banë gjithë pesh në trupit, aty është edhe nevoja për një masash më të fort. Punojmë sigurisht me një forcë më të madhe muskuit, që mund tjenë të kontraktuar, të lodhur, dhe realisht në të momente me lista këtë po bënë, sigurisht para përdorimi të pindave shumë rëndësishme të aplikohet masajji me baj, për gatitet muskulatura në një masaj bazë relaksi, edhe një sasi vaj e sigurisht më të lartë se sa në një masaj normal, për arsye sepse pindat ka nevoj pasaj gjatë përkimit të asorbojt vaj dhe të bëhet edhe masajji më i këndshëm. Ne e kuptaj. Sëpse pindat do të praktikohen dhe të këmbët? Pa tjetër, pak, në të gjithë trupin, në të gjithë trupin, është e njëjta procedur. Êshtë e njëjta procedur. E kuptaj, është kërës ishtë një masaj femërore, po, në shkullar? Të dy gjithë. Nuk është e ka diferent. Duke që se është një masaj kurativ dhe një masaj terapeutik, shilohet për të dy gjithë. Ne femërë të jemi atu që kemi ndoshta më tepër nga rke stresi, e më bajë më tepër se me shkut ka më nërat ndryshme për ta shkarkuar stresin, kurse ne ka mund si ta thithi më shumë atë stresin, që ditër ishte këtë femërë të ndodhë kjo. Kështu që është të këtë femërë ndoshta më tepër, sepse është ajo lodhja psikologike që i bën femërat për saj që të jenë më tepër të prira për të tip masajji, por që është një masaj që realizohet për të dy gjenit. Por që ndrohen më shumë kur ju shpjegoni një masaj estetik, apo kurativ, apo të tilë të lasht? Sigurisht, interesi studentëve është vërtet interesi lartë, sepse janë interesantit të njohë shtrupin, sepse këtu realisht është të mësosht të njohë shtrupin të ndë. Dhe interesi është vërtet, janë godjatë interesuar dhe aqë më tepër janë nga të nga ato studenti që shkojnë futën internet, ledzojnë, pra shofë një interes kogja të kogja. Në e këpëdaj. Melisa, mund të të pyesën ty, apo nuk bezdiset masajatori, ndërkohëshë? Kusht pëlqen, kusht janë lojt e masajit që ty të njallin më shumë kuriozitet për të mësuar, kur bëjt fjalë për masajit mira vjeqare, apo për këto teknikat e reja të avancuara? Nuk i ndaj do, më pëlqen të dyja, si ato të kove të thot me një do me thënë që janë godja janë futur edhe në Shqipëri, si dhe masajet e kovën për para. Më shumë, më përqenë masajit kokës, masajit fityres, masajit relax, masajit shpartiv, masajit me pina su e da. Ka shumë një shumë e shumë i masajit. Që që nuk është e bëndot një diferit? Êshtë të pjeshtë të pëlqej masajit, pas taj... Pek të gjitha e gjenë vetët. Po vetë, estetistia, ka pika të forta të vetat që e di ku jepë më të mirën edhe ku ka më shumë rezultat? A rinë të daloj të këtë? Pa tjetër, sidomos, këtë e shofi me kalimin e kohës, me praktikë kuptohet, duke punuar a rinë edhe të përcaktojnë ke vetja të të shofin ke vetja ku kanë prirje më të e për dhe ku kanë të shirë më shumë të punuar. Dhe këtë e kuptohen, e ledzon të këtë pacienti dhe klienti, apo? Kjo realisht shikohet që në shkollë. Shikohet që në shkollë, do më të njësë me nalore, a rinë një të da të identifikoni? Pa tjetër, sepse praktika që realizojnë në shkollë është vërtet një praktik që ka shumor dhe kanë shumë mundësi të testojnë vetën se ku kanë prirje më tepër. Dhe realisht nga shkolla fillojnë dhe të kryojnë idete tyre se ku do përqëndrojnë më tepër. Sa masaje në ditë, po themi, lejohet një estetisti të realizoj? Ju që farë i thoni studentve tuaj? Pra, thamë pak më parë që një masaje zjatë diku të këgjasht 10 minuta. Masaje që dhe për realizojmë mund t'ishte edhe më shumë. Pra, 7-10 edhe më shumë minuta. Pas t'i ka përfunduar dhe klienti ka ikur. Jemi gati për të njësur një masaje tjetër, apo duhet një periud pauze? Atere, sigurisht pauza duhet jo vetëm për të shplodhe, për unë do thua e një sekret tjetër. Masajji është një teknik që në qoftë se kë ato pasioni që ne thamë nuk një një lodhje. Êshtë si puna juaj, po të pjusë ishë një një lodhje jo. Absolutisht, në qoftë se bërë një pun me pasion, nuk existon lodhje. Dhe, sigurisht, vajzat gjë e parë që mësojnë në shkollë është mënyra, postura e trupit. Sepse, realisht të mendoshtë të bësh një masaj kër e shikon komplet një muskulatur, përdore në teknika dhe mënyra e postimit të trupit, është një tjilë që bën edhe bën e palester për vetë. Që do të thotë, qëndrimi ishte një parë... është basa. Pra, në këtë rast, vërtet vajza po bën një masaj, por në mjetë në kozë po bën masaj dhe vetës vetë. Ajo ushtron edhe forësa që ushtron vajza ke 
ke klientja, nuk njëtën ko shpatullat krahët e vajzërja duke bërë palester. Shë që është shumë rëndësishme teknika që kanë. Por, si përrisht, lodhe ka, se të realisht. Por, nuk është ajo lodhja që mendohet, realisht kush... Kështë të gjithë të aduar, po mendoja kanë atë sforcën e vetë, të ndoshtë të aduar... Si palestra, ku fillon palestrën fillim, të dëndin gjithë muskuit. Pas taj, ka përkon trupi, nuk ridot pa punuar. Edhe masaj që... Kategoria e personave që nuk ju këshilohet të aplikohet këllë e masajji është e para gratë shtatë zona. Dove qenë se kanë vajra esencial bin nuk mund të rezikojmë, sepse janë depurtuse dhe betvinisht mund të shkaktojmë dëme. Persona që buen nga asma, sepse aromat, depurtojnë dhe nuk dim si regojnë. Edhe personat të tjerë që kanë trauma të ndryshme, që normalisht të duhet një fisioterapist apo një kush tjetër, sepse thamë punojmë me produkte bio, produkte që janë të forta dhe depurtojmë në trupë. Pra kjo është kategorija që nuk shqilohet. Me gjitha të që kategori njerëzit besoj se, duke i njohur edhe veten dhe fizikun e tyre, arim të pyesim për para se, që të gjenë mesajin e duhur për ta, apo jo? Sigurisht e para i jemi nej që duhet të dim, sepse duke ditur që kjo masaj ka këto funksione, duhet të pysim sigurisht klienti nëse ka problemet të tjela, sepse jemi nej që do të Pylloj masajin nuk bëm për një person që ka problem të tjetë. Që që jo më kotë me bëjmë atë që ka për një fillimisht. Kërë që e masajin që preferojnë më shumë në Shqipëri? Atëherë, në Shqipëri të është më... Nuk janë nëkësë trend të ndoshta. Janë i pari pinda sueda që është një ndër trendi, është Ayurveda ose Shirodara. Shirodara është një tjetër loj masajji që është një aplikimi veçan të i bukur, sigurisht nuk mund të realizohet një studio sepse ka një aparatur të veçan, edhe ajo është një trend diri, është masajji pastaj me kupa, me së të një këmjuar dhe i kurativ, masajji me mjaltë që të gjithë e duan, mjaltë është dhe qëtësus dhe hidratus, masajji me qokolatë, prapë dhe këtu e kërkojnë sepse është një masajsh shumë i këndshëm, pikërisht të ngrenë adrenalinën, kemi kur jemi poshtë nga, nga morale, pikërisht ajo qokolata në nga bënë që të ta pimi qokolatë, të jemi që të nga ngrijetë fakë humori, e një të gjithë dhe për trupin. Pas taj, sigurisht ka masajet tjera me katërduar, me dy estetiste, është një terapi, mund të jemi për klientin që të masajohet me dy vajzan, një të nko humbet, me një bot tjetër. Masajit sportiv për persona që kanë probleme që bëjnë shumë palestrë, kështë muskët janë të kontraktuar, aromaterapi, refleksologi, pra ka shumë lëshmëri. Ta shumë në Shqipëria është ka një gamë të gjërë masajit. Sa mirë më vjenë. Njëherë në sa kodë do t'ishte normale një masaj? Varet nga loj masajit. Relaxi, masaj i klasik, mund të aplikojnë dhe gjërë një apë. Edhe gjërë një? Nuk ka si loj problemi. Nuk them për ditë, sepse dhe mbelosim edhe pasaj nga bëtë trupi. Por, dyherë në japë, kushe ka mundësim dhe kohën, se jo. Por, minimumi, minimumi, që një person të të bëjnë një masaj, të pak të njëherë në muaj do të bëjnë një masaj. Njëherë në muaj? E pak ta. Duk e ditë dhe që dhe dhe që Liza të rigenerojnë një një se të ditë dhe trupi. Se kam përstipje në kushe ka provuar një herë apo dy herë, nuk heqë më dorë. Êshtë në vërtet... Varsi e shëndechme, ose? E shëndechme, në trasë është shëndechme. Se ndoshtë të fjela varsi duke të si si. Êshtë shëndechme. Jo, e kushtillu është me. Por që nëse e provon, nuk... Nuk heqë të dorë. Nuk heqë të dorë. Me ndoshtë si duke shë mund ti do shkosh në shpi, do t'i thuash motrës vlajt, apo dikuj tjetër e doa të prekje më stej. Masajji është vërtet, është një kur më vete. Kërës janë pikat më të ndjeshme të fiziku të një individi, që dhe thot, ne në kushtë e shtëpia, nëse nuk kemi mundësi të shkajmë në një qëndër estetika apo masajërie, mi afton të prekim apo të fërkojmë? Në qëfë se do flasim, për një shërbim vetjak në shpi, pa pasur dikë tjetër, shumë mirë në mund të masajëmë si këmbët me duar tona, ose i fusim në një Legjen të vjeta në fakt se ka këtë teorisht, po mendova se ishë thjesht teori interneti. Jo, janë vërtet shumë efikase, pra kur kemi këmë të lodhura, shumë mirë në darë, kur këthejmë në shpi, në një legjen, i hedhin pak kripë, se kripa sigurisht bënë atë që i qëllot të i bëmë heqë toksina, i lëmë pak në ujë dhe pas taj fillem dhe i masajem dhe vetë. I prekim dhe në vjen një ndjesi relaxit, sepse gjithë nervat e trupit janë të këmë bëtë, kështu që kjo është pika e parë. Kur kemi dhimbje kokës, i si të vishë që gjithë e bëjmë. Me hajë sa mundemi, por duke ka për disa pika, zonat limpatikët, të pjesës syri tretë, të mësat e tjera mera, i masajsh, i kryer, vetë në shpinë në ndimon dhe në heqë dhimbje në kokës. Duart, barët nga punaj që bëjmë, masajshojnë, misikivisht, së do mos personat që janë gjithë kosë në kompjuturit të dorin gjithë atë. 
kur se pjesa kur izit vet nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Na duhet pa tjetër, një mikes që ja të mënyrat e veta, po sigurisht duke masazhuar na bën një letësim total sepse reaktivizon qarkullimin e gjakut, minimumi që mund të bëjmë. Na kuptoj. Ëh, kush janë më të mirë, estetistët apo masazhatorët femra apo më shkoj? Varet. Nuk do bëja diferencë. Mashkull dhe thonë që nga natyra është mashkull dhe ka forcë më shumë, për është teorija gabuar, sepse nuk është forcë ajo që është teknika që përdoret. Por, preferencat janë nga më të ndryshme. Unë them që si femra dhe mashkullin e qofë se kanë studiuar mirë anatomin e trupit, sepse është kjo është kresoria, që do doja të atheksoja, pa njofër anatomin e trupit në nuk mund të realizojnë të të një masash, sepse në të kundërt, në qofë se nuk njëtë anatomin, në shkak po flasim për masaj shkurati, po flasim për të gjitha këto rezultatet që jetë masajit, por në të kundër, në që se e bërë një person që nuk ka informacion dhe teorinë e duhe për trupin, bëjmë dhe shkaktojmë do me të nga. A e kështu taj? Êshtë shumë e rëndësishme që kësë cili që e bënë duhet këtë të pak të bazat, të njofim bazat e. Dhe kështu njësë të kjua, apo jo? Sigurisht dhe fati mirë është që këtë vit pikrish në një generation është futur fizioterapia. Ku ka gërshetim më të mirë, midis fizioterapist dhe masajërisht. Kështu që kjo gërshetim bënë atëj që të jemi të sigur të në atëve që farë ne bëjmë. Nëse klientit të hëtë nga shtrati dhe ndihet nervoz i pash lodhur? Sështë për masajë si duhet. Sështë për si duhet. Absolutisht nuk e arritur të bësha të që duhet bëja masajë. Në këto raste, sigurisht... Në të ndodhë? Janë rase të rralë, në doshta, sepse ka dhe persona që janë plot stres, varet nga momenti si si ndodhen, por në këtë momente mungon doshta profesionalismi i masajatore, sepse në këto rase ndoshta klienti nuk ka nevoj për atë masaj në fort, është taj komunikimi, që klienti të filoj, të relaksoj, duhet të besoj të duar tona dhe të besoj dhe në aftësi tona. Dhe kjo arrijet vetë më antë një komunikimi. A flitet gjatë të bërje së masajit? Kure është nevojsh me po. Që të sepse? Do të thotë, në momenti që në aplikojmë një masaj dhe vazhdojmë dhe bëjmë masaj në një misi robot, dhe nuk po kuptojmë se që parë po ndjenë klienti, pyëtja gjatë masaj në gjithë mundë të tjetë, si ndjeheni, është okej masaj, apo duhet bëjë ditë shka më të fortë, sepse është klienti që e ndjenë. Sigurisht duar tona, një ekspert e kuptonë ku ka nevojt masajot më fortë dhe më letë. Sepse le dzonë muskuit dhe përmjetë prekjes. Por një qose e ka nervore, psikologike, këtë duhet nga e njoftoj klienti me sinjalet e veta që normalisht duke pëtur në. Shushu një se tisë të duhet jetë dhe në thonëza një psikologe në thonëza. Shushu duhet kuptoj edhe anëm emocionale dhe shpirtroj të klienti. Dhe kur një masaj përfundon, qëfarë duhet bërë? Duhet... Kur mbaron masajji e para, klienti duhet rinjë 5 minutës shtrirë, asë një herë nuk duhet ngrijet me një herë. Në qofë se duham t'i bëjmë një shërbim të plodhe dhe klientit të ndjet akoma me relaksuar, jo prohet një qaj në grotë. Një qaj në jeshi, qaj jeshi lërë shumë i mirë, sepse shkarkon të kësinë. Ti një qaj të ngrotë, me qëtësi dhe me një relaks total, pas taj vazhdojnë dhe vishet. Asë një herë nuk duhet të ngrijet nga masajji të vishetve të një, sepse dhe trupi është inzet, ka nevoj që të arri temperatura normale trupit. Ne, kuptaj. Kjo është masaj dhe për meshkuj, apo? Pa tjetër. Edhe për meshkuj. Edhe për meshkuj. Po, masajet e forta preferohen? Nga meshkuj të shumë. Meshkuj të janë ata që e kërkojnë, sepse edhe vetë muskulatura një meshkuj, është të që e kërkojnë një masaj më të fort. Dhe janë vërtet masajje që kanë rezultate shumë të mira. Tash, masajji fort është më tepër të kata meshkuj që janë sportist, më tepër merë me sport, nuk mund tjetë një sportist të vidët kërkoj një relaks, për kundra, zi do i rito e do ngrijet nga krevati. Kështu që persona që merën me sport, automatikisht duan një masaj të fort, duan stretching, duan ato manovrat e forta, pas taj sigurisht është edhe me preferenca, por që... Sigurisht, sigurisht. Zakonisht kush vjen e para vjen, thot, kam dimbje kulizi, kam dimbje cervikale, pra të gjitha në kohen. Nuk është se rralë mund të ndodhin që të vi një person ose një klient që të s'kam që farë bëjt do bëjt një masaj, është e bështirë të ndodhin kjo, është e bështirë. Ose, ndojnë që ka provuar disa loje dhe ndoshta aji arin të identifikoj se kush është aji që ishtë jonë më shumë, ma po. Do ndi sigurisht, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse pa provuar të gjithat të i provosh njërë të gjithat, pasaj bënë seleksionanat e që t'i ndjesh më mirë. Pra nda janë dhe shumë vojsh më rinë masajës, si të në restoran, që t'i shkon provon të spënë dhe pas taj mërat e që t'përqen. Ne pak e nga pak jemi duke shkuar drejt fundit të bistetës, por ma do mundi edhe drejt fundit të masajit, apo jo? Ullo dhe? Jo. Jo. Me ndonë se klientja në këtë rans është ndjerë e knajshur? Me sa kuptoj, po. Dhe tjetë kuptoj nga? Dhe të thotë që të buskët janë stensionuar? Po, janë kompetë në shuar. Dhe, do më thënë, 
klienti kuptojt, sepse a i arrin të lëshoj vetë në komplet në duart e tua. Sa që ka dhe momenti që e zë gjume. Ka dhe momenti që e zë gjume? Pa tjetër, dhe duhet të azjoj me shumë delikat e së të punë fare. Ja, kjo është magjia e masajit. Mirë, me që se jemi në fund, që farë do theme? Për të lëshik kustit, se e bëmë të bisedo në thak ishte efekti i aromës, i lulleve, i masajit, i asaj mundi e si u vunë në pun nga të gjithë, kur... Unë bëmë një bot tjetër të shpi, realisht, një bëmë një bot tjetër. Por ndërkohë që e mbyllim me? Mbyllja më e bukur mund tjetë. I uroj që të gjithë që tjenë mirë shënga në shëndetsore, por që masajji është vërtet një relaks që e do të qëto kush. Nuk ka diferencë moshe, nuk ka diferencë në gjinje, por të gjithë e kanë të nevojshme. Sepse është ajo që si kur ta është pak në për para, ndimon i është masë në relaksin total të trupit, shpirtit dhe mëndjes. Të gjithë e kemi të nevojshme. Mundësi janë ashtë dënë shqyqyrë, të është më i kemi mundësi që i ofrojmë këto loj shërbimesh, pëse jo. Pëse jo. Unë një palenderoj shumë për pranin në të studio, ishte knajësit ju kisha këtu, edhe për atmosferë në bukur që nga kryuat, dhe për me që folëm për mundus të 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 shmë të gjithë kemi mundësi jo vetëm të praktikojmë, por të gjithë të rinjtë dhe jo vetëm që ndoshta nga kanë parë dhe pse jo e kanë atë dëshirën ta kenë profesionën në tyre të sardhmes, ju të shmë e dini se ku duhet të drejtoheni, pse jo për të marrë një informacion dhe për të parë nëse a jeni ju gati për të bërë estetikët apo masajuesit e klientëve tua, i në një generation pa diskutim. Kështë që unë i falenderoj sepse janë një ndërë më bështetës si tanë dhe me qënë se jemi të këfalenderimet të tjera shkojnë për Luis Seta dhe për Olsi Hair System. Në shkëm në publicitet dhe këte jemi në pjesë në fundit të emisionit do të flasim për mitet e djetave. Qëfar ne mendojmë se dim për djetat, por në fakt jemi duke e bërgabim. Pas pak.